ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ என்னென்னு பார்க்குறீங்களா நம்ம இருக்கிற உயிரோரங்கள் சத்து மிகுந்ததா இல்லையா அப்படின்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் போன வீடியோவில் நம்ம நுண்ணுயிர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதை நம்ம மண்ணில் இடுறதுனால நம்மளுடைய செடிகளுக்கு எந்த மாதிரி நன்மைகள் வருது எப்படி செடிகள் வந்து தளர்ச்சி வளருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது அது என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம குப்பாக பார்த்துருந்தோம் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பயோ ஃபெர்டிலைசர் உயிர் உரங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நம்மளுடைய செடிகளுக்கு உரமாக பயன்படுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் தோட்டம் வச்சுருக்கவங்களா நீங்கள் மாடி தோட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லை வீட்டு தோட்டம் இல்லை விவசாய நிலமாக கூட இருக்கட்டும் முத இந்த விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அசோஸ் பயிரெல்லாம் பாஸ்போ பாக்டீரியா ரைசோபியம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் நுண்ணுயிர் தாங்க இந்த உயிரோரங்கள் பயோ ஃபெர்டிலைசர் தாங்க நம்ம வந்து வாங்கி நம்ம மண்ணில் கலந்து செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் இதை நிலத்தில் இடுறது மூலமாக கோடிக்கணக்கான நுண்ணுயிர்கள் பெருகி நிலத்திலையும் நீர்லேயும் காற்றுலேயும் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை வந்து பயிருக்கு வந்து தேவையான உணவாக மாற்றி கொடுக்குதுங்க ஸோ உயிரோரன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்து உரம் இல்லைங்க வெறும் நுண்ணுயிர் தான் அதை மொதல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தாங்க நம்ம சத்துக்கள் நிறைஞ்ச இயற்கை உரங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இயற்கை உரங்கள்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தொழு உரம் கம்போஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மண்புழு உரம் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இது கூட வந்துட்டு நம்ம உயிரோரங்கள் சேர்க்கும் போது நுண்ணுயிர்கள்லாம் பெருகி நம்மளோட செடிகளை வந்துட்டு செழிப்பாக்கும் வெறும் நுண்ணுயிர் மட்டும் சேர்க்கறதுனால நம்மளுக்கு அவ்வளோவா பயன் இல்லைங்க இயற்கை உரங்களோட இந்த நுண்ணுயிர் சேர்த்து கொடுக்கும் போது தாங்க இது வந்து வேலை செய்யும் சப்போஸ் நம்ம வந்து வெறும் மணல் இருக்கு இல்லையா மணலில் மட்டும் இந்த உயிரோரங்கள் சேர்க்கறதுனால எந்த ஒரு யூஸுமே கிடையாதுங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது மூலமாகவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோங்க பயோ ஃபெர்டிலைசர் வந்து சத்து மிகுந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம தொழு உரத்தோடையோ இல்லைனா மண்புழு உரத்தோடையோ சேர்க்கும் போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு நுண்ணுயிர்கள் பெருகி நம்மளோட செடிகள் வந்துட்டு நல்லா செழிப்பாக வளர்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்குது ஸோ இந்த பயோ ஃபெர்டிலைசரை எது மாதிரி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஜாடிக்கு வந்து எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு பத்து கிராம் வந்து சேர்த்துக்கலாங்க இதுவே வந்து நீங்கள் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஜாடிக்கு வந்து எடுக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு இரநூறு கிராம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது லிக்விட் ஃபார்மேட்லேயும் கிடைக்கிது ஒவ்வொரு மூணு மாதங்கள் இல்லைனா ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை நம்ம இதை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து மண்ணில் வந்து கொடுக்கணுங்க மண்ணில் வந்துட்டு மண்ணில் கலந்தும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா தண்ணியில் கலந்தும் கொடுக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தாங்க இது வளர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு வெயில்கள் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா இது வந்து அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு எவ்ரி த்ரீ மந்த்தோ இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு ரெகுலராக இதை வந்து மண்ணில் கொடுக்கறது நம்மளுடைய செடிகளுக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்